我在图书馆的阅览室发现了一些疑点。是什么？朱一真每天都会去图书馆的阅览室看书，但是他借书的范围过于宽泛，而且我发现他每次拿书的时候，都显得非常的谨慎。谨慎。你是想说他们用借书作为情报交流的途径？是否交流情报，我现在不敢确定，但是我怀疑，这是朱一真的上级跟他联络的方式。只是图书馆是一个相对开放的空间，申江大学的学生、老师、职员、教学辅助人员、工程人员都可以随意的进出，包括我。所以现在，我无法继续缩小可怀疑的对象。做得好，观察的很细致。朱一真这条线索极其的重要，我要让邮差对这件事情没有丝毫的察觉。你接下来的任务就是竭尽全力去接近他，最终通过他找到邮差的接头人。可是，如果我不去档案室的话，顾主任会不会找个理由离开？对你来说不是什么难事儿。是。哦，这么严重啊！那要不要我派个车去把老人家接来上海？毕竟上海的医疗要更好一些啊。不好，再麻烦您了。我这两天因为我妈生病的事儿，已经耽误了不少工作了。而且我妈现在年纪大了，嗯，舟车劳顿，我怕她的病情会加重。嗯嗯，也是也是。那你就赶紧去吧。啊，工作的事情不用担心。车票都买好了吗？已经买好了。哦，我我想着，如果您同意的话，嗯，我下午就坐车回家。好的，好的。的确是到了儿女床前尽孝的时候，父母年纪都大了嘛，对吧？去吧。谢谢顾主任。哎，稍等，稍等。来，把这个拿着。顾主任，这这个钱我不能要，不要跟我客气，正是用钱的时候，拿着。嗯，有什么问题尽管给我打电话。谢谢顾主任，去吧去吧。嗯您好，请问是林先生吗？是。这边是陈先生为您预定的位置。啊。请您稍等。林先生，请您先看一下菜单。谢谢。我是蓝心杰。啊，你好，蓝小姐。你第一次来这儿吧？我以前没有见过你。蓝小姐，我约了朋友到这儿来吃饭。他他马上就应该到了。是吗？林先生您好，陈先生刚刚打电话来说有事情要处理，可能要晚点到，请您先用餐。请问您需要点些什么呢？我看来
我们还是蛮有缘分的。那我就坐下来陪你聊会儿天好了。我觉得啊，你不应该想着怎么去拒绝一位女士的邀请。两份不良牛排五分熟，两份蘑菇汤，两杯洁百娜。好的，请您稍等片刻。你在上海做什么的？就是一个普通的职员。你不会好奇我为什么坐到你身边来吗？你会不会想，这个人到底是怎么想的？蓝小姐，我并不想打探别人的私事。那我们就来聊聊上海这座城市好了。你喜欢上海吗？不知道，我刚到上海没多久。这里繁华富贵，什么都有，什么人也都有，来这里的人都会喜欢上它。不过，我觉得你不会。你刚进来的时候，我就注意到你，你的身影孤零零。跟这里其他的人都不一样。喜欢上一座城市呢，是因为这座城市里面你在意的人。如果没有你牵挂的人，那住再久也只不过是个地名而已，对吧？哎，这是我最喜欢的曲子，才没来，走，喝票之舞。蓝小姐，对不起啊，我我不太会跳舞，我怕我笨手笨脚的打扰了你的雅兴。陈先生，这边请。陈先生，您怎么才来呀？劳工是。你交给我的任务我已经完成了，那我可要走了。嗯。给我点呢。当然了，还是这么贴心，知道我爱喝什么。哎，我觉得呢，他很好，很真诚，眼睛很干净。嗯，我好久没有见过这样的。可是他没有跟女人接触的经验，没有经验更好呢。<笑>我要是跟他一般大的话，我就喜欢他了。你不要担心。哦，你们先忙，我先走了。好。一个实际、有分寸的舞女。很聪明，知道戒掉自己的感情，因为他知道，感情这种东西没有什么用，只会影响人的判断。吃东西，是。但你还是要继续了解上海的社交文化。以朱一真的身份，以后你或许要经常来这种地方。明白。真的。接下来我还需要准备什么？以蓝小姐刚刚给你的评价，不需要做什么准备。尽快找一个符合你自己性格气质的伪装身份，去接触朱一真。
。这些学生啊，天天就要抗日，抗日，靠他们能抗日啊，真是好不过。老爷，可以用早餐了。哦。哟，干嘛？你又一大早起来给他做汤圆了，难得小姐最爱吃的呀。哎呀，你岁数也大了，不要太操劳。再说啊，也不能老惯着他。小姐早上好，早安。小姐早上好，早。爸爸早上好，小马早。珍珍啊，哎，怎么起来的那么晚？嗯。我今天时间来不及了，我就拿着路上吃了。你等等，张妈一大早起来给你做的汤圆，你能不吃？谢谢张妈。嗯，慢点吃，慢点吃，别噎着啊。<笑>没人跟你讲。嗯，我们学校里今天有篮球比赛，我就先走了。怎么？嗯，去看看老王车备好了没有？啊，好，不用了，不用了，我跟同学约了一起走。让老王带上你同学嘛？真的不用了。哎呀，这身校服啊，还是我女儿穿的最好。王叔，今天不用送我了，你送爸爸吧，别晚了去公司啊！哎，小姐，来得及了，小姐。找两个同学送老师去医务室吧。嗯，可以。咱们比赛怎么办呀？对呀、啊，没裁判怎么打呀？要不我来吧。你可以当裁判。就是，能行这有什么不行？你们先送老师去医务室。好，那好。好，好，好，慢点啊。
别急，呃，大家先把板书抄下来啊我先走了，胡小芬。陶教授的课我可不敢迟到。哎，啊，那个人你认识吗？哪个？好像不是咱们外文系的。好像见过，想不起来了，估计在蹭课的吧。哎，要不要？你知道最后谁赢了吗？你这么问，咱们系赢了。咱们系的男生今天太争气了，最后一分钟反超，这下建筑系再也不敢看不起我们系的。卓一真同学，讲什么呢？那么高兴？对不起啊，陶教授。有时间打篮球，那就是证明你的功课都做好了。今天呢，随堂抽查。你第一个上来吧。你把我们上节课讲的《海流集》第四首最后一段背一下。开始吧。To the men of Warburg. Though born to match the gale, to cope with heaven and earth and the sea and hurricane. Though sheep of iron that never forced thy sails, days, even weeks, untired and onward, through spaces, realms, charity. At dusk that lookest on Senegal, at morn, a marriage. That sports amid the lightning flash and thunder cloud, in them, in thy experiences, have in them my soul. What joys, what joys worth thine? 朱同学，你今天英语怎么背得这么好？嗯，你想知道吗？你说呀，你以为我是前两天才学的吗？那首诗我早就会背了。哎呦，给你厉害的！朱一真同学。哎，你不是今天在陶教授课上听课的人吗？以前没见过你啊！你是哪个系的？我是中文系新来的助教。这么年轻就是助教了？给。对不起啊，徐老师。没关系。其实我也是刚刚师范毕业不久，比你们大不了多少。徐老师，你有什么事情吗？啊、哦，刚刚在课上，我听你背诵的那首《给军舰鸟》非常好，而且在课上你对于草叶集的分析和评述，我觉得非常的客观且有自己的想法，所以我想借你的笔记本，学习学习。啊、哦，是我太唐突了。如果你不方便的话，没关系的。哦，嗯，不是不是，您误会了，我只是觉得我没有您说的那么好，借笔记没问题的。太感谢了，我会尽快还给你的。嗯，不着急的。那徐老师，我们就先走了。啊，徐老师再见。再见。干嘛？走吧，我们去乐队排练。我才不去呢，我要去图书馆。你去看看吧，数一针。哎，周三喜Thank you. 
走吗？哎，走。你坐好。跟着前面那辆红帽车。下次帮我准备一个合适的帽子。来，大少爷朱小姐，您来了。您稍等啊，师傅，朱小姐来了。哎，哦，朱小姐啊，您定做的衣服好了，还没来得及给府上打电话。哎，你去里间把最上层的那件旗袍拿来。是的，师傅。来，朱小姐，您请坐。您稍等，我去招呼一下。嗯，太太，我来给您量这小姑娘警惕性还挺高，越是警惕越是有问题。但是我们的车停的有点远，我怕她如果有同伙监视的话，离得太近容易被发现。我去买包烟，你在这盯着。姐，衣服换好了吗？换好了。那我可以进来吗？请进。朱小姐，您这身衣服不合身是吧？我得给您再量量。是啊，我的这个肩膀有点宽。今天你提前了很长时间，就到了约定地点。季老师，对不起，我看最近组织上一直都没有联络我，我有些担心。而且突然又换了联络的地点，我确实来早了一些。坐吧。为了确保我们的安全，图书馆的接头地点。
，暂时停止活动。嗯。那这里以后是新的联络站吗？这里会作为中转站。再需要见面，会有人打电话告诉你，来试试新做的衣服。嗯。每次到这之后，会通知你具体的接头地点。那如果我有情况要向组织汇报，我该怎么联络您呢？更衣室的桌子上有个发卡，你如果有事找我，带着他去图书馆就可以。师傅，哎，朱小姐在里面换衣服，这是要改的尺码。哦、朱小姐又瘦了。<笑>行，你去门口扫一扫吧。哎，好。怎么样？喜欢哪一块？哦，师傅，你先帮我拿一下那一块吧有情况吗？没有，我刚才和烟饭店的老板打听了一下，这是上海有名的裁缝铺。据说老师傅手艺很好，上海名流太太们都指定这个老师傅来定做旗袍。但是老师傅脾气倔狠，不管是什么人来了都得排队。也就是说，像他这样有钱家的大小姐，喜欢在这儿定制旗袍，也是正常的。对。但是从他进去到现在，已经过了这么久了，我们要不要进去看看？不行，会引起怀疑的。由于最近形势紧张，我们的电台需要暂时静默，可以用高功效的收音机接受上级指示。这种收音机价格昂贵，只有你的身份。才适合购买，这个没问题。那我买到收音机以后，我的工作是什么？今后你负责抄录上级指示，然后转交给我。具体的频段和时间，你买好收音机之后，我会通知你。是。你要时刻记住，斗争是残酷的，你必须要格外小心和谨慎。请组织放心。我一定会很小心的，小心你身边的人，多注意观察。如果发现有任何疑点，立刻停止活动，及时向我汇报。是。今天下课之后，他没有像往常一样直接回家，而是去了张记之一，在里面停留了十几分钟。店里有没有其他人？我没进去，我观察了橱窗，里面陈列的是女装，两个男人进去不合适。做得好，现在最重要的事情就是不能引起他们的怀疑，一定不能放松警惕。是。还有，你在申江大学期间。还继续住在这儿，这个公寓比较简陋，符合你助教的身份。明白。以后，你配合林南生的工作。是。
，喂，富来饭馆吧，先找一下领班小王。明天中午十一点三十分，南市丽园面馆街。先生，吃点什么？呃，一碗鳝丝面。汤能干吗？汤面。好嘞，鳝丝汤面一碗。真的是的吧？今天我请客，吃啊。下次啊，可以带你家姐来吃，好呀，真的挺好吃的。不介意拼个桌吧？那您请坐。好。老板，帮忙拿两个碗。哎，好。来，去拿两碗。这家面馆和周围环境，我都观察了。人多嘈杂，但是远离站里的人日常生活的区域，目前还算安全。没问题，有什么情况吗？那个派来调查我的林南生突然请假回老家了，这让我感到很奇怪。难道陈茂群对你的怀疑降低了？应该不会。根据我对他的了解，他的疑心很重，不会轻易放弃对一个人的怀疑，尤其在这个时候，王志的事情。让他感到是一个重创，他怎么会把一个监视我的人放回家了呢？你怀疑这个人的突然离开是陈伯群的另一个阴谋？不得不防。这是他老家的地址，你尽快找人去看一看，他是否在那儿？要快。好。现在整个超屋处，表面上看很平静。但是越平静，我越感到不安，所以你什么事情都要小心谨慎，包括上回去康克尔咖啡馆接头的那个女同志。我明白，你自己也要注意安全，放心。先生，您的鳝丝汤面。好嘞，好，谢谢。在哪结账？哎，柜台结账，先生。好，那您慢用。哎，好。多少钱？朱一珍同学，徐老师，你的笔记我抄完了，还给你。啊、哦，太感谢了。不用这么客气的。我突然想起来，我们是不是在兰心大戏院门口见过呀？当时有个人偷了你的包。啊、呃，原来是你啊！啊、呃，我那天走的太匆忙，也没来得及跟您说声谢谢。真巧啊，我们竟然在一间学校里。真的是你啊！太巧了。呃，其实我还有一件事想麻烦你一下。啊，您说。我看你的笔记上面有很多草叶集精彩的片段，里面描述的对民主的渴望、对自由的向往，都让我十分的惊叹。但是很多版本的翻译都不是很准确。所以我想请问你，知道草叶集的原文书哪里有卖吗？嗯，其实我们都是抄陶教授的板书，老师讲什么我们就记什么，都是为了应付考试的。至于草叶集的原文书，你可以到附近的外文书店找找看。徐老师，我还有点事，那我就先走了。嗯。
。哎，同学，你有事吗？老师，我想找一下中文系的徐立文老师。徐立文，我们这儿没有姓徐的老师。哦，他是新来的助教。哦，助教就不太清楚了。啊、哦，谢谢老师。不客气。这是使通过不同渠道搜集到的资料，包括他的亲属关系、上过的学校、以前的同学朋友，还有他喜欢什么电影、书籍。你可以通过这些找到他的兴趣点，跟他去搭讪，尽快接近他。可是，我想他可能已经开始怀疑我了。说来听听。我本来想趁着给他还笔记的时候，跟他谈一些关于民主自由的话题，可他却表现得非常的警觉，不愿意谈及这些，而且，他还去中文系打探我的消息。嗯，这个姑娘警惕性很高啊。我需要把学校里的身份和资料，全部坐实。当然，一个真实的徐立文不能只存在于资料之中。你要建立一个徐立文的生活圈子，要在生活细节上做到真实和饱满，这样，他才能逐渐信任你，并接受徐立文。我明白了。小妈，哎，我订的收音机到了。是啊。哎，哎，朱小姐，麻烦您签个字。好。这张给您，这个我存档啊。好，谢谢，再见啊。嗯，哎，小姐，来，哎哎哎，不用不用，我自己拿就好。慢一点啊啊！哎呦，哎，对了，张妈，周日中午我们学校有舞会，我就不在家吃饭了啊。行，小心一点。相聚时，何必多言？借一场过往给坎坷路上这三些许彷徨。离别时，只需默默各安相望，给死希望挂在脸上，给那些爱过的。一些力量，在硝烟滚滚的动荡中奋力
起航，给那些勇敢的人那多些不舍，在无悔的路上点燃理想，只怕。成甜蜜。见。